So viel dazu. Und gibt es jetzt Fragen an die Frau Magister? Gibt es keine Fragen? Dann stelle ich den Antrag der Gemeinde, dass wir die vorliegende Bilanz 2018 der Marktgemeinde Lieber vor zum Infrastrukturentwicklungspaket beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist beschlossen, aber es ist nicht notwendig. Bis jetzt muss immer beschlossen. Ja, das ist aber jetzt ein Prozess. Ja, der von Belaufen ist beschlossen, aber das ist ja. Zollen kann man nicht verändern. Gut, passt. Dann gehen wir zum Tagesordnungspunkt 4. Und davor bedanke ich mich für den Vortrag. Danke schön. Entweder ja oder nein, Stefan. Entweder ja ich habe gesagt, ihr wollt das nicht beschließen und dann haben wir gesagt, es muss nicht ja, beschlossen werden. Es ist bis jetzt immer beschlossen worden, wir haben es. Es muss aber nicht beschlossen werden. Gut, dann ist es zu kennen. Ja, passt. Das wäre natürlich ein schönes Zeichen gewesen. Äh, ich denke, ich brauche ja kein Zeichen gesetzt im Gemeinderat. Und wenn ich gebe, dann sehen wir, dann muss ich das beschließen, wie ein Budget, oder ich muss es nicht beschließen. Das ist ja, ist ja der Rechnung. Ja, ist ja aber kein Budget. Hintergeburtstag. Gut, dann nächste Tagesordnungspunkt 4. Flächenwidmungsplan 5.0. Es wurde hier alles, äh, es wurde alles im Bauausschuss vorige Woche, alle Einwendungsbehandlungen quasi für den Endbeschluss bzw. die Neuauflage, die es im Sommer gegeben hat bezüglich der Änderung allgemeine äh, Reine in allgemeine Wohngebiete. Ich möchte es jetzt noch einmal, obwohl wir es das letzte Mal schon gehabt haben, klar machen. Das war nicht der Wunsch des Gemeinderates, der Wunsch des Bauausschusses. Es war eine Vorgabe der Fachabteilung, die uns vor über einem Dreivierteljahr mittlerweile in Aussicht gestellt hat und uns so beraten hat, dass wir den vorstädtischen Bereich annehmen können mit der Lärmgrenzbemessung und dahingehend äh, äh, quasi wir reine Wohngebiete erhalten können, obwohl wir von Autobahn und Zug quasi Lärmgrenzen haben, die sonst nicht mehr einzuhalten sind. Und kurz vor der letzten Gemeinderatssitzung im Juli, Juli, ja. Juni äh, ist der Sachverständige heraus gewesen und die Fachabteilung 13 hat uns mitgeteilt, diese Lärmgrenzen und die damit einhergehende äh, Ölnorm ist nicht für uns anwendbar, sondern wir um die andere zu nehmen. Und dann haben wir über den Sommer einstimmig da im Gemeinderat oder fast einstimmig im Gemeinderat beschlossen, quasi die Neuauflage und die Umwandlung der allgemeinen in reine Wohngebiete, um gleich der Bevölkerung auch die Angst zu nehmen, es ist fast keine andere Nutzung. Oder was? Reine in allgemeine, äh, Entschuldigung, die, es ist fast keine andere, es ist fast keine andere Nutzungsart möglich zwischen den zwei Kategorien. Der größte Unterschied ist der Lärm und auf den ist eingegangen worden und nach Vorgabe des Landes haben wir es aufgelegt und es hat jetzt gegeben, noch einmal acht Einwendungen, und die muss ich, wie es so ist, äh, einzeln vorlesen. Erstens, mit der Kommando Steiermark Stellungnahme keine zu berücksichtigen militärischen Interessen. Der Handlungsvorschlag des Bauausschusses war Kenntnisnahme. Ich stelle daher den Antrag der Gemeinde, dass wir den Beantwortungsvorschlag folgen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich mir das zustimmen. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, einstimmig. Zweitens, Amt der Steiermarkischen Landesregierung, Abteilung 13, Bau und Raum, A, Bauland, Einwendung, keine Einwendung. Hinweis auf die Endfassung anzupassen, die Inhalte des Wortlautes WA statt WR, aktive Bodenpolitik und zur ergänzenden Erläuterung. Behandlungsvorschlag, Kenntnisnahme und Berücksichtigung der Hinweise. B. Bebauungsdichten, Einwendung, keine Einwendung, Behandlungsvorschlag, Kenntnisnahme. C. Bebauungsplatz, Sanierung, Einwendung, keine Einwendung, Behandlungsvorschlag, Kenntnisnahme. Genehmigungsvorlage, Endfassung 1. A, PEK, Entwicklungsplan, Einwendung, Darstellung, Lärm laut Planzeichenverordnung, B, Darstellung der Ortsbildschutzzone, Behandlungsvorschlag, Berücksichtigung, Lärm und Lärmemissionen sind bereits im Auflageentwurf, wie auch in der Endfassung dargestellt, laut Planzeichenverordnung kann der Lärm entweder mittels Symbolen oder mittels Isotonen dargestellt werden, damit der Lärmuntersuchung durch die IG Bibel und Krishna die die Gemeinde als Grundlage für die Planung beauftragt hat, Isotonen verfügbar sind, wird auf diese aussagekräftigere Form der Darstellung zurückgegriffen. Ortsbildschutzzone, die fehlende Signatur wurde ergänzt. B. Zentrum bzw. Kleingebiet noch Süd, Einwendung, die Einwendung, wie im Auflage der Burg bleibt aufrecht, eine Versagung der Genehmigung wird angeboten. Behandlungsvorschlag, keine Berücksichtigung, Begründung, siehe Beantwortung der Einwendung zum Auflage in Kurfpunkt B4. C. 
C. Industriegebiet süd Hochwasserfreistellung, Einwendung, die gesamte Fläche ist Hochwasserfrei zu stellen, Behandlungsvorschlag, keine Berücksichtigung, Begründung, die Möglichkeit der Hochwasserfreistellung gemäß dem Programm zur hochwasserrechtlichen Entwicklung der Siedlungsräume, Sachprogramm Hochwasser wurde im Wasserbautechnischen Gutachten der Ingenieursgemeinschaft, Interessengemeinschaft Diplom Ingenieur Billig und Krishner nachgewiesen. Dieses Gutachten wurde nun um eine Stellungnahme der IG Billig und Krishner ergänzt. Der Zwang einer Hochwasserfreistellung der gesamten Gebiete geht aus dem Sachprogramm Hochwasser nicht davor. Bei einer nur teilweise Hochwasserfreistellung wie im Industriegebiet Süd wird eine für den Hochwasserabfluss günstige, weil weniger Hochwasserraum beansprucht, der aber dennoch für den Schutz ausreichende Maßnahmen ergriffen. Das Aufschließungsgebiet wird nur zu einem Teil in Anspruch genommen. Die Baubewilligung erfolgt auf der Basis der Bestimmung des § 8 Steirisches Raumordnungsgesetz 2010 innerhalb des Aufschließungsgebietes. D. Sondernutzung, Sportschutz der Würfel nach der Einwendung. Schutzmaßnahmen können nur in Form einer zivilrechtlichen Vereinbarung sichergestellt werden. Diese könnte Eintrittsbedingung für eine zeitliche Folgenutzung sein. Behandlungsvorstand keine Berücksichtigung. Begründung siehe Beantwortung der Einwendung zum Auflagepunkt E19. Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge dem Behandlungsvorschlag folgen. Er ist damit einverstanden? Gegenstimmen? Enthaltungen? Danke. Was? Eine Enthaltung. Die Frau Vizebürgermeister Teiler. Drittens, Walter Reichstand, Weg 7a, Grundstück 1474 durch 2, Einwendungsverlangen, Beibehaltung von Reine Wohngebiet, Behandlung, keine Berücksichtigung, Begründung. Wie in den Erläuterungen des Flächenwidmungsplans erwähnt, ist die Lärmbelastung, Lärmbelastung der Grund für die Änderung von einem zu allgemeinem Wohngebiet. Die Gemeinde hat von einem Fachmann, Ingenieurgemeinschaft Diplom, Ingenieur Billig und Diplom, Ingenieur Lärmkarten ausarbeiten lassen, die als Grundlage für die Raumplanung dienen. Dabei zeigen sich, wie auch bei weniger genauen Lärmkarten des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus, abrufbar der Lärminfo.at, dass große Teile der Wohngebiete mit Lärm belastet sind. Die für reines Wohngebiet keine Grundlage zu. Maßgeblich sind die Lärmrichtwerte der Ölung S 1521 und die Richtlinie der österreichischen Arbeitsrechts- Lärmbekämpfung eine abweichende Auslegung. Wie die Gemeinde im Auflage in Durchführung 5 geplant hat, stellte sich ebenfalls erläutert als nicht haltbar heraus. Auch auf ihrem Grundstück werden laut den Lärmgutlagen die Richtwerte für reines Wohngebiet im Zeitraum nach deutlich überschritten. Eine Rücksichtnahme auf Wohnbauträger liegt der geänderten Bau. Gebietswidmung nicht zugrunde, abgesehen davon, dass es für Wohnbauträger kaum von Relevanz ist, ob eines oder anderes Wohngebiet festgelegt ist und keine Planungsinteressen in diese Richtung bekannt gegeben wurden, würde auch diese keine Planungsgrundlage bilden. Ich stelle den Antrag der Gemeinderat möge den Behandlungsvorschlag folgen. Ich werde mal zeigen, die Zustand. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, Einstimmung. Viertens, Amt der Steinmeckischen Landesregierung, Abteilung 16, Verkehr. Einwendungsverlangen Grund, Grundstück 560 durch 2, Teil von 560 durch 1, Sondernutzung der Erwerbsgärtnerei statt WH, Erschließung über den Bestand, Erklärung mit der Baubezirksleitung und Anbindung über die Hochstraße herzustellen ist. Behandlungsvorschlag teilweise Berücksichtigung, die Erschließung des Grundstückes erfolgt über die bestehende Zufall, eine Abstimmung mit der Baubezirksleitung wird als nicht erforderlich betrachtet. Begründung, die nun im Flächenwidmungsplan 5 vorgesehene Sondernutzung ist keine Neuplanung, sondern ist der im Flächenwidmungsplan 4 festgelegte Rechtsbestand. Die Planung geht daher mit keiner Änderung des Iststandes einher. Hinweis auf Einwendung zum Auflage und im Zuge der Anhörung, siehe Einwendungsbeantwortung, die mittlerweile erfolgt ist. Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge diesen Behandlungsvorschlag folgen. Wer damit einverstanden ist, bitte jetzt eine Zustimmung. Gegen, Stimmen, Enthaltungen, danke, einstimmig. Fünftens, Rechtsanwalt Neger Ulm für Kleiner Alexander und Kiewis, Grüne Gasse, Kleiner Theresia, Lindengasse, Gasse, Group GmbH, Rabat Grambach sowie Blumen Sabine, Veronika Adelheid und Johann Röhm mit Bayern 20 Einwendungsverlangen, Beibehaltung von meinem <lacht> Behandlungsvorschlag, keine Berücksichtigung und Begründung. Die Planung wird aus folgenden Gründen wie im aufgelegten Entwurf beibehalten. Allgemeine Wohngebiete bilden keineswegs die Grundlage für vorprogrammierte Nutzungskonflikte. Sie werden dann als im steinischen Raumordnungsgesetz festgelegte Bauernkreisstelle für Wohnen undenkbar. Die Einschränkung von Nichtwohnungsnutzung im steinischen Raumordnungsgesetz Gesetz auf Nutzungen, die der Versorgung der Bewohner von Wohngebieten dienen, vor allem aber die Bestimmungen, dass diese Nutzungen nur zulässig sind, soweit sie keine dem Hochcharakter des Gebietes widersprechende Belästigungen der Bewohnerschaft verursachen, sichern eine mit dem vorhandenen Gebietscharakter verträgliche weitere bauliche Entwicklung. Mit den Erläuterungen der Planung erwähnt, hat die Gemeinde im örtlichen Entwicklungskonzept für den Funktionsbereich Wohnen unterschiedliche Zonen festgelegt. Unter anderem im Bereich des Höhenweges ist die Zone Wohnen Einfamilienhausgebiet festgelegt, 
Perspektive, wir brauchen unabhängig davon, ob reines oder allgemeines Wohngebiet festgelegt ist, eine, einen an den Einfamilienhausbebauung angepassten Rahmen vorgibt, wodurch der Gebietscharakter einen zusätzlichen Schutz erhält. Die Gemeinde hat als Planungsgrundlage eine Mehrberechnung durch die Ingenieurgemeinschaft, die den Fehlstellen Auftrag gegeben. Diese zeigt zwar geringere Belastungen als die auf der Grundlage der eu umgebungslernrichtlinie ausgearbeitete, weniger exakten Lärmkarten des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus, aber auch nach der Berechnung der Ingenieurgemeinschaft, die den Fischner werden um die grüne Gasse, die linke Gasse, die mittelgeren Richtwerte für reines Hochgebiet nachts nicht oder nur in den Lärmschatten der Gebäude erreicht. Selbst am oberen Höchstwert werden die Grenzwerte nur zum Teil erreicht. Am Grundstück der Höhe der Blumen etwa auf der oberen Grundstückshälfte. Im Sinne der gebietsweisen Nutzungsfestlegung bildet die Lärmsituation auch hier keine Grundlage für die Gleichbehandlung von reinem Wohngebiet. Lärmschutzmaßnahmen an den Durchzugsstraßen, wie zum Beispiel vor Kurzem an der A2 geschehen sind natürlich ein Interesse der Gemeinde, Verbesserungen zu erreichen, die gerade den für ein Wohngebiet geforderten niedrigeren Grenzwerten genügen, werden hier aber nicht als Maßstab erreichbar sein. Zum Kreisverkehr an der Linken das ist festzuhalten, dass er durch die Initiative und jahrelange Beharrlichkeit der Gemeinde nun realisiert werden kann und zu einem Großteil auch von ihr finanziert. Ich stelle den Antrag der Gemeinde, dann möge der Behandlungsvorschlag folgen. Bitte um eine Zeit nur zustimmen. Gegenstimmen, Enthaltungen, Danke, Einstimmung. 6. Amt der Steiermischen Landesregierung auf 14 wasserwirtschaftliche Plan. Einwendungsverlangen, Freihaltung eines Korridors entlang des Hochwasserschutzdammes und der Bebauung im Einvernehmen mit Abteilung 14 und der Baubezirksleitung. Der Handlungsvorschlag keine Berücksichtigung. Begründung entlang des Dammes.